闪烁。建好做了紧急处理，应该不会有生命危险。你好，我是特别集团内务部长，刚才不好意思，有些唐突。没事，我只是尽了医生的本分而已。请问您贵姓啊？要是警察等会儿来了，可能需要您配合调查。我是池州人民医院胸外科实习医生吴延珠。您是我们酒店的客人吗？不是。那您是怎么来到天台这里的？啊、徐子成，跟江哲一起长大的徐子成。您是怎么知道？先生，那个。那个人是江哲，我刚才是做梦吗？进漫画里了，这不可能吧？海姐，老师刚刚更新了漫画，江哲被人救了。什么？这个吴延珠，她非常古怪，她自称是池州医院的医生。池州医院在哪里？根本就没有池州医院。你看这个，名片上的信息都是假的，他的电话和地址也都是假的。警方现在怀疑他是共犯。他应该不是共犯。为什么？你不是什么都不记得了吗？直觉。总之一定要找到他。我总觉得。他是我的人生钥匙。他是你的人生钥匙。尽快找到他吧。哦，看来老师是因为自己要画死江哲，内心在做挣扎，出去散散心而已。是我自己太紧张了。你知道我爸去哪儿了吗？呃，估计是找个地方画画去了吧。哦，对了，姐，老师画了一个新角色，是女医生，名字都跟你一样。这不就是我吗？老师，您回来了。嗯，爸，你去哪儿了？出去走走。你呢？你没事吧？没受伤吧？我没事啊。好，那就好。爸，你为什么要这么问我？啊，没事就好。爸，这个漫画。我增加的一个人物，想来想去都没什么合适的，就把你作为原型了。爸，这个漫画是你画的吗？不是我画的，谁画的？啊，医院有事吧
你赶紧去吧，我累了，想休息一会儿。哦，好听子成说，她是一位美女啊。如果她是美女的话，那随便来个什么人都可以是美女了。我还以为你对她一见钟情了呢。你把我当什么人了？风流浪子。子成。你见过这么无理的秘书吗？没有。可是，如果不是一见钟情的话，你怎么会对第一次见面的人说出他是你的人生钥匙呢？我存在的理由，总觉得他可以解释我存在的理由。吴彦珠，你现在在哪里？吴彦珠。你凭什么能救江哲的命？你做过急救吗？吴彦珠，你老实说，是你让你爸把你加进漫画里的吧？你知道什么是毁 CP 吗？你这就是毁 CP 呀、啊！还说什么你是江哲的人生钥匙？我看你是疯了吧！主任，我现在也很混乱，能不能请你出去一下？什么？要出去？出去吧！我，我，我，我，我,我告诉你，我很生气啊！哎呀，醒醒醒醒醒！这到底是怎么回事啊？还有江哲，你为什么要找我呢？喂，严主姐，老师好像要把江哲杀掉。什么？现在还没话，但是老师刚才说要让护士给江哲注射青霉素。青霉素？江哲不是对青霉素过敏吗？对啊。老师之前就是这么设定的喂，哦，严珠啊，爸，你要画死江哲吗？为什么他不是漫画主角吗？主角就不用死吗？可是他才刚被救活，现在过了两集，如果又死的话，读者肯定会骂你的。所以让你不要多管闲事。谁让你多管闲事的？你说这句话是什么意思？你是不是也知道我救活江哲是实际上发生的事情，不是你画的对吧？你说什么？你怎么知道我那天会穿什么衣服呢？那是我第一次穿啊！你是不是也看到活生生的江哲了？你也看到了对吧？他马上要结束他的生命，马上！不行，他是活生生的人，你这样做是在杀人。爸。眺望你的远方，是几季绿阳光，这温暖可否抵达你心上？人们错综复杂的关系，尽管千丝万缕，却只要我们互相听清彼此的心跳和呼吸。转身，世界寂静，想念沸腾，把心。
错综复杂的关系。想听清。